ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பாலிட்டியில் ரொம்பவே முக்கியமான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லோரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ கம்ப்ளீட் ஆன உடனேயே நோட்ஸ் எடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பகுதிகள் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாலிட்டியில் இந்த செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ டெஃபினட்டாக இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும் ரிப்பீட்டடாக நம்ம டெய்லியும் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு நாள் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டேஸ் கழித்து நீங்கள் எடுத்து படித்தீங்கன்னா அது எப்பொழுதுமே புதுசாக படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக வேறு ஒரு டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி மொதல் நாள் என்ன படித்தீங்களோ அதை ஜஸ்ட்டு ரிவிஷன் பண்ணணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரிவிஷன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு ஈஸியாக அந்த விஷயம் வந்து பதியும் மனசில் ஸோ திரும்பவும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட நோட்டை தூக்கி போட்டுறாம டெய்லியும் அதை ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே வரணும் சரி வாங்க இப்போ டாபிக் உள்ள போகலாம் பகுதிகள்னு எடுத்துகிட்டோன்னா மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு இருக்குது சட்ட பிரிவு வந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அட்டவணை வந்து பனிரெண்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதிகள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் நான் நான் எப்படி செக் செக்ஷன்னா ப எழுதியிருக்கணும் நீங்களும் அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கிறது ஓரளவு நீட்டாக எடுத்தால் தான் நமக்கு படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அன்ரூல்டில் எழுதும் போது என்ன பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் கார்னரில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க அடிஷ்னலாக வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க மார்ஜினே போடாமல் ரொம்ப அப்படியே நெருக்கமாக எழுதிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி எழுதவே எழுதாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டீங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் பேப்பரோ இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கண்டென்ட் தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம் பகுதிகள் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இது வந்து சப்ஜெக்ட் அடுத்தது மூணாவது காலம் பார்த்தீங்கன்னா விதி அதாவது அந்த சப்ஜெக்டுக்கான ஆர்டிக்கல் என்னங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் பகுதி எத்தனை சொன்னேன் இருபத்தி ரெண்டு பகுதி சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அட்டவணைங்கிறது ஷெடியூல் இங்கிலீஷில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பன்னிரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம டாப்பிக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டுடைய அரசியல் அமைப்பை படித்து அதை ஆராய்ஞ்சு தான் நமக்கு வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனே ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது இந்த பார்க்க போகிற பகுதியில் ஒவ்வொரு நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த டீட்டெயிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது குடியுரிமைன்னு எடுத்துகிட்டா அது எந்த நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க பிரிட்டன் அதாவது பிரிட்டன் யூகேலேருந்து பெறப்பட்டது தான் இந்த குடியுரிமை அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள்னு எடுத்துகிட்டோம்னா எந்த நாட்டுடைய அரசியல் அமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவிடமிருந்து பெறப்பட்டது தான் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டது ஸோ அந்த டீட்டெயிலையும் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதோடு சேர்த்து அந்த டீட்டெயிலுக்கான ஆர்டிக்கல் என்ன அதாவது எந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இன்றைய பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பகுதி வந்து யூனியன் அண்டு டெரிட்டரிஸ் அதாவது இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்கள் புதிய மாநிலங்களை உருவாக்குதல் எல்லைகளை மாற்றியமைத்தல் மத்திய அரசுடன் சேர்த்து கொள்ளுதல் இதுதான் வந்து பகுதி ஒன்று இதற்கான விதி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஒன்லேருந்து நாலு வரைக்கும் குறிக்கக்கூடிய பார்ட் வந்து பகுதி ஒன்று திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் பகுதி ஒன்றுங்கிறது யூனியன் அண்டட் டெரிட்டரிஸை குறிக்கும் அதாவது இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்கள் இந்த பகுதி ஒன்றில் என்ன டீட்டெயில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் என்னென்ன மாநில மாநிலங்கள் இருக்குது அதாவது ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்ஸுடைய பெயர் வந்து இந்த பகுதி ஒன்றில் இருக்கும் அதே மாதிரி புதுசாக ஏதாவது ஒரு பகுதிகளை அதாவது மாநிலங்களை உருவாக்கலாமா
இங்கிலீஷில் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் நான் வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதியிருக்கேன் அதேமாரி கீழே பிராக்கெட் பண்ணி தமிழ்லேயும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த குடியுரிமை எந்த நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டதுன்னா பிரிட்டன் இதற்கான ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் டு லெவன் வரைக்கும் அடுத்ததாக பகுதி மூன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எந்த நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டதுன்னா அமெரிக்கா அதாவது இந்த அடிப்படை உரிமைகளில் தான் வந்து இந்தியாவின் மகாசாசனம் என்று அழைக்கக்கூடியது ஆர்டிக்கிள் வந்து டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ நம்ம வந்து அதிக கவனம் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது நம்ம ஒன்ஸ் படிக்கும் போது இது தானே ஈஸியாக தானே இருக்குதுன்னு நினப்போம் பட் அங்கே போய் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காரும் போது நமக்கு டெஃபினேட்டாக கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ அதனால் ஒன்ஸ் படிக்கும் போதே நம்ம தெளிவாக ஏதாவது கோட்வேர்டு வச்சு அதாவது உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வருதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கோட்வேர்டு வச்சு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே கை கொடுக்கும் ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிற பகுதி வந்து நாலு அரசு நெறிமுறை கோட்பாடுகள் டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது வந்து எடுக்கப்பட்ட நாடு வந்து அயர்லாண்டு ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதி நான்கு ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தமிழில் அடிப்படை கடமைகள் இந்த இந்த பகுதி நாலு வந்து சட்ட திருத்த மூலியமாக தான் இதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் நான் ப்ராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஆடட் த்ரூ அமெண்ட்மெண்ட் இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் அ கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அரசியலமைப்பில் ஒரு பகுதி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து எந்த நாட்டிடமிருந்து பெறப்பட்டதுன்னா ரஷ்யா முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமைகள்ங்கிறது பகுதி மூணு அமெரிக்காவிடமிருந்து பெறப்பட்டது அடிப்படை கடமைகள் வந்து ரஷ்யா இதற்கான ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கே வரைக்கும் அடுத்ததாக பகுதி ஐந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு கூட சொல்லலாம் தமிழில் வந்து மத்திய அரசு ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபிஃப்டி டூலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்னு எடுத்துகிட்டா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மத்திய நிர்வாகம் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்ட்டி எயிட் பாராளுமன்றம் பார்லிமெண்ட் வந்து செவன்ட்டி டு ஒன் பாராளுமன்றம் தொடர்பான குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் அதாவது பாராளுமன்றத்தில் குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கான ஆர்டிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் சிஏஜே அப்படிங்கிறது கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த சிஏஜியே கேட்காத கொஷின் பேப்பரே கிடையவே கிடையாது நீங்கள் ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேட்டாக இந்த சிஏஜிஏக்கான ஆர்டிக்கல் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க அல்லது எக்ஸ்பேன்ஷனாவது கேட்டிருப்பாங்க சிஏஜிஏயோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன அப்படின்னு ஸோ நம்ம படித்தா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த டீட்டெயில் தெரியும் சிஏஜிஏக்கு ஃபுல் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன கம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா திரும்பவும் ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் பகுதிகள் பார்த்துட்ருக்கோம் பகுதிகள் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து அட்டவணை பனிரெண்டு ஃபஸ்ட்டு பகுதி வந்து யூனியன் அண்டு டெரிட்டரிஸ் இந்திய மாநிலங்களின் பெயர்கள் புதுசாக ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில் உருவாக்கலாம் எல்லைகளை மாற்றியமைக்கலாம் மாற்றியமைத்த எல்லைகள் அல்லது உருவாக்கிய எல்லைகளை மத்திய அரசுடன் சேர்த்து கொள்வது இதுதான் வந்து பகுதி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஆர்டிக்கல் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் ரெண்டாவது பகுதி வந்து குடியுரிமை குடியுரிமைங்கிறது ஆங்கிலத்தில் சிட்டிசன்ஷிப் இது வந்து பிரிட்டனிடமிருந்து பெறப்பட்டது ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் டு லெவன் பகுதி மூன்று ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை கடமைகள் இந்தியாவின் மகாசாசனம் என்று அழைக்கக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று தான் அடிப்படை கடமைகள் பெறப்பட்ட நாடு அமெரிக்கா ஆர்டிக்கல் டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பகுதி நான்கு டிபிஎஸ்பி ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து டைரக்ட் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அயர்லாண்டிடமிருந்து பெறப்பட்டது தமிழில் வந்து அரசு நெறிமுறை இருத்தும் கோட்பாடுகள் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் பகுதி நான்கு ஏ ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இட் இஸ் ஆடட் த்ரூ த அமெண்ட்மெண்ட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் ரஷ்யா அதாவது ரஷ்யாவில் வந்து பெறப்பட்டது சட்ட திருத்த மூலியமாக அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது இது வந்து அரசியலமைப்பில் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க தமிழில் வந்து அடிப்படை கடமைகள் இதற்கான ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏலேருந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கே வரைக்கும் பகுதி ஐந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தமிழில் வந்து மத்திய அரசு இந்த மத்திய அரசுனாலே நமக்கு முக்கியமான தெரிஞ்ச அஞ்சு விஷயம் கண்டிப்ப
மத்திய நிர்வாகத்திற்கான ஆர்டிக்கல் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட்டாக டோட்டலாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதில் ஸ்பிளிட் பண்ணி அல்லது மென்ஷன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு பகுதியை ஒரு நேமை கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மத்திய நிர்வாகம் என்ன சொன்னால் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து செவன்டி எயிட் பார்லிமெண்ட் வந்து செவன்டி நைன் டூ தொடர்பாக குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் ஒன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன் டூ ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் சிஏஜிஐ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் அடுத்து பார்க்க போகிற பகுதி வந்து ஆறு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் பகுதி ஐந்து வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பற்றி ஆறு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசு இதற்கான ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் மாநில அரசுன்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து முக்கியமான பகுதிகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மாநில நிர்வாகம் அதில் வந்து மத்திய நிர்வாகம் பார்த்தோம் இதில் மாநில நிர்வாகம் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் மாநில நிர்வாகம்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் யார் யார் இன்க்ளூட் ஆவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஆளுநர் சிஎம் அதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழில் வந்து முதலமைச்சர்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது இதர அமைச்சர்கள் இவங்களை பற்றின தான் நம்ம மாநில நிர்வாகத்தில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்ததா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டமன்றம் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சட்டமன்றம் தொடர்பாக ஆளுநரின் அதிகாரம் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் பாராளுமன்றம் தொடர்பான குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரம் ஒன் டூ த்ரீன்னு பார்த்தோம் இதில் வந்து ஆளுநருடைய அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் த்ரீ அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் டூவை டூ ஒன்னு போட்டால் ஆளுநருக்கான அதிகாரம் ஒன் டூ த்ரீனா பிரசிடென்ட்டுக்கான அதிகாரம் அடுத்ததா ஹைகோர்ட் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் பார்த்தோம் இங்கே ஹைகோர்ட் பார்க்குறோம் டூ ஒன் ஃபோர்லேருந்து டூ த்ரீ டூ அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஹையர் அத்தாரிட்டி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிக அதிகாரம் உடையது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட்டு தான் அடுத்ததா சபார்டினேட் கோர்ட் சார்பு நீதிமன்றம் டூ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் அடுத்ததா பகுதி ஏழு இதற்கான ஆர்டிக்கல் டூ தேர்ட்டி எயிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஏஎம்டினா அமெண்ட்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதியிருக்கேன் அமெண்ட்மெண்ட்டின் படி பகுதி ஏழு நீக்கம் செய்யப்பட்டது அதாவது இந்த பகுதி ஏழை வந்து நீக்கிட்டாங்க எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலியமாக எந்த வருஷம்னு கேட்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பகுதி ஏழு நீக்கம் செய்யப்பட்டது பகுதி எட்டு யூனியன் டெரிட்டரி ஆர்டிக்கல் வந்து டூ தேர்ட்டி நைன்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் பகுதி ஒன்பது பஞ்சாயத்து ராஜ் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓ வரைக்கும் தான் பஞ்சாயத்து ராஜுக்கான ஆர்டிக்கல் அட்டவணை பொறுத்த வரைக்கும் பஞ்சாயத்து ராஜோட அட்டவணை வந்து பதினொன்று அதாவது முன் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஷெடியூலுன்னு வேறு தனியாக இருக்குது ஷெடியூலுக்கு வந்து நான் தனியாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் பட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் நகர்பாலிக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜோட அட்டவணையை அப்படியே பிராக்கெட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் அட்டவணை வந்து பதினொன்று பகுதின்னு கேட்டாங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து ஒன்பது அட்டவணை வந்து பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி அட்டவணை பதினொன்றில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சேர்க்கப்பட்டது அடுத்ததா பகுதி ஒன்பது ஏ நகர்பாலிக்கா ஆர்டிக்கல் வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஜி வரைக்கும் நகர்பாலிக்காங்கிறது முனிசிபாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அட்டவணை பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி நகர்பாலிக்கா வந்து பனிரெண்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது திரும்பவும் பார்த்துடலாம் பகுதி ஆறு ஆறு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இதில் இன்க்ளூட் ஆகிற விஷயம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் மாநில நிர்வாகம் மாநில நிர்வாகம் வந்து யாரெல்லாம் உள்ளடக்கியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் முதல்வர் அமைச்சர் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சட்டமன்றம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சட்டமன்றம் தொடர்பு சட்டமன்றம் தொடர்பாக ஆளுநரின் அதிகாரம் டூ ஒன் த்ரீ ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் ஃபோர்லேருந்து டூ தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் சார்பு நீதிமன்றங்கள் வந்து டூ தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து டூ தேர்ட்டி செவன் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு உள்ள அதிகாரம்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அதை வந்து அந்த ஒன் டூவை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா டூ ஒன் த்ரீ வந்
பகுதி ஒன்பது ஏ நகர்பாலிகா இங்கிலீஷில் வந்து த முனிசிபாலிட்டிஸ் அட்டவணை பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி நகர்பாலிகா சேர்க்கப்பட்டது இதற்கான ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பிலேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஜி வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பகுதி ஒன்பது பி த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கூட்டுறவு சங்கங்கள் தான் ஒன்பது பி ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து அதாவது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி வரைக்கும் பகுதி பத்து த ஷெடியூல்ட் அந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ் பழங்குடியினர் பகுதிக்கான பகுதி தான் பத்து அதாவது பத்துன்னா பழங்குடியினர்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பகுதி பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்னு மார்க் பண்ணிங்க இங்கிலீஷில் வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சட்டமன்றம் தொடர்பான உறவுகள் அதாவது லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் அதாவது மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகளுக்கான ஆர்டிகல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் இதை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் சட்டமன்றம் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே உள்ள உறவுகள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்ததாக பார்த்தது நிர்வாகம் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் ஆனால் அப்போ ஆர்டிகிள் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ அடுத்ததான் பகுதி பனிரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது நிதி சொத்து ஒப்பந்தங்கள் உரிமை வழக்குகள் தொடர்பாக மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே உள்ள உறவுகள் இதற்கான ஆர்டிகிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ வரைக்கும் இதில் தான் வந்து முந்நூறு ஏ சொத்துரிமையும் இந்த பகுதி பன்னிரெண்டில் தான் இருக்குது அடுத்ததாக பகுதி பதிமூணு வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் வரைக்கும் இந்த சொத்துரிமையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ அதுக்கும் இம்பார்ட்டன்ட்னு மார்க் பண்ணிங்க இது எந்த பகுதின்னு கூட கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ பகுதி பன்னெண்டுனா சொத்துரிமை ஆர்டிகிள்னு எடுத்துட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ பகுதி பதினாலு சர்வீசஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் எயிட்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இதில் வந்து சேவைகள்னு எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஃபோர்டீன் வரைக்கும் அடுத்ததா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பகுதி பதினாலு ஏ ட்ரிபியூனல்ஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ்னா தீர்ப்பாயங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி திரும்பவும் பார்த்துடலாம் பகுதி ஒன்பது பி வந்து கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச் டூ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் டி பகுதி பத்துன்னா என்ன சொன்ன பழங்குடியினர் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பகுதி பதினொன்று மத்திய மாநில உறவுகள் வந்து இதை தான் வந்து இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது இங்கிலீஷில் வந்து ரிலேஷன் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இதில் ரெண்டு இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது ரெண்டாவது வந்து தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ரிலேஷன் பிட்வீன் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அபவுட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள் வந்து மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே உள்ள நிர்வாகம் தொடர்பான உறவுகள்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆர்டிகல் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்லேருந்து டூ சிக்ஸ் த்ரீ அடுத்ததாக பகுதி பனிரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ பிட்வீன் த சென்ட்ரல் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது சொத்துரிமைக்கானது பகுதி பதிமூணு வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து த்ரீ நாட் ஒன் டு த்ரீ நாட் செவன் பகுதி பதினாலு சர்வீசஸ் அண்டர் த யூனியன் அண்ட் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ நாட் எயிட் டு த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சேவைகளுக்கான ஆர்டிகல் வந்து த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எடுத்துகிட்டோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பகுதி ஃபோர்டீன் ஏ ட்ரிபியூனல்ஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ்னால் தமிழில் வந்து தீர்ப்பாயம்னு சொல்லுவோம் ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பி வரைக்கும் அடுத்த பகுதி பதினைந்து
பகுதி பதினேழு வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க பகுதி ப பதினைந்துலேருந்து எல்லாமே முக்கியமானது ஸோ இந்த பகுதிகள் அண்டு ஷெடியூல்னு எடுத்துகிட்டா எல்லாமே முக்கியமானது பட் இதுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த பகுதியிலேருந்து அதிக கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமானது பகுதி பதினேழு என்ன சொன்னால் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் அதாவது ஆட்சி மொழிகள் தொடர்பான பகுதி தான் பதினேழு ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இருக்குது மத்திய ஆட்சி மொழி வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாநில ஆட்சி மொழின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு த்ரீ ஃபார்ட்டி வரைக்கும் உச்ச உயர்நீதிமன்ற மொழிகள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு முந்நூற்றி சிறப்பு நெறிமுறைகள் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்ட் த்ரீ ஸோ இது ரொம்பவே முக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக திரும்பவும் சொல்லிடுறேன் பகுதி பதினேழு வந்து ஆட்சி மொழிகள் தொடர்பான உள்ளது ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஃபார்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் எதை குறிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ரிலேட்டடாக தான் நமக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் வரும் மத்திய ஆட்சி மொழின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ரெண்டே ரெண்டு ஆர்டிக்கிள் தான் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாநில ஆட்சி மொழின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் மொத்தமாக மூணு ஆர்டிக்கிள் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கான மொழிகள் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அண்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் இதுக்கும் ரெண்டே ரெண்டு தான் சிறப்பு நெறிமுறைகளுக்கும் ரெண்டே ரெண்டு தான் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் அடுத்ததாக பகுதி பதினெட்டு எமர்ஜென்சி அதாவது நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தேசிய மொத்தமாக மூணு நெருக்கடி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி இதற்கான ஆர்டிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கா தேசிய நெருக்கடின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநில நெருக்கடிக்கான ஆர்டிக்கிள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு நிதி நெருக்கடிக்கு வந்து முந்நூற்றி அறுபது இது எல்லாமே அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா இந்த எமர்ஜென்சி அதாவது நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் கொண்டு வரத்திற்கான அதாவது அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் அடுத்ததாக பகுதி பத்தொம்பது மிசலேனியஸ் இதர வகையங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ பகுதி இருபது அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சட்ட திருத்தங்கள் சட்ட திருத்தம் பெறப்பட்ட நாடு சவுத் ஆப்ரிக்கா ஆர்டிக்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பகுதி இருபத்தி ஒன்று சிறப்பந்தஸ்து ஆர்டிக்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து த்ரீ நைன்டி டூ பகுதி இருபத்தி ரெண்டு குறும் தலைப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ ஹிந்தி மொழி வாசகம் ஆர்டிக்கிள் த்ரீ நைன்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இதோட பார்த்தீங்கன்னா பகுதிகள் வந்து டுவெண்ட்டி டூவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது ஜஸ்ட் ஓரளவு ரீகால் பண்ணிடலாம் பகுதி பதினைந்துங்கிறது எலெக்ஷன்ஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஏ வரைக்கும் இருக்கு பகுதி பதினாறு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு சர்டின் கிளாஸஸ் அதாவது பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கான சிறப்பு சலுகைகள் தொடர்பான பகுதி தான் பதினாறு ஆர்டிக்கிள் த்ரீ தேர்ட்டிலேருந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் பகுதி பதினேழுங்கிறது என்ன சொன்னோம் ஆட்சி மொழிகள் அதாவது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் ரிலேட்டடாக உள்ளது தான் பகுதி பதினேழு ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் இதில் மொத்தமாக நாலு இது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மத்திய ஆட்சி மொழிங்கிறது த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் மாநில ஆட்சி மொழிக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் மொத்தமாக மூணு ஆர்டிக்கிள் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்திற்கான மொழிகள் ரெண்டு ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அண்டு த்ரீ ஃபார்ட்டி நைன் சிறப்பு நெறிமுறைகள் த்ரீ ஃபிஃப்டி அண்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ அடுத்ததாக எமர்ஜென்சிக்கான ஆட் பகுதி வந்து பதினெட்டு தேசிய நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி அப்படியே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இது எல்லாமே அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் பிரசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்க இப்போதைய பிரசிடெண்ட் யார் திரௌபதி முர்மு அவங்க தான் வந்து நம்மளுடைய இந்திய நாட்டின் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க இது மறந்துடாதீங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான பகுதி ஸோ அடுத்து வந்து பகுதி பத்தொம்பது மிஸ்லேனியஸ் இதர வகையங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பகுதி இருபது
அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷனோ வேறு ஏதாவது டவுட்டோ இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணலாம் அதோடு இல்லாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணினாலே நான் உடனே வந்து ரிப்ளை பண்ணிவிடுவேன் என்னோடய மெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி பிரணீத் ஓகேவா நீங்கள் வந்து என்னோட சேனலில் போனீங்கன்னாலே கண்டிப்பாக வந்து அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் பார்த்துட்டு நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் அப்படி மெயில் பண்ண முடியாதவங்க கமெண்ட்லேயே கூட உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸு வேறு எது சம்மந்தமாக நோட்ஸ் வேணும் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சியா இது ரிலேட்டடாக நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸுக்கு கேட்குறீங்க அதோடு சேர்த்து பாலிட்டிக்கும் வந்து பாலிட்டிக்கு நான் மேக்ஸிமம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் வந்து திரும்பவும் கொஞ்சம் கேட்குறீங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேறு எந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக வேணும்னாலும் நீங்கள் என்கிட்ட கேளுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ டெஃபினட்டாக வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ